ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം മലയാളക്കര കാത്തിരുന്ന മാമാങ്ക മഹോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തിരിതെളിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒബ്രോൺ മാൾ നമ്മുടെ എടപ്പള്ളി ഒബ്രോൺ മാളിൽ പോയിട്ടാണ് സിനിമ കണ്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മാമാങ്കം സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് റിവ്യൂയിലേക്ക് നിലപാട് പറയുന്നതല്ല ഇതൊരു മതിലാണ് മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടതിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിവ്യൂ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു ക്യുക് വ്യൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് കയറരുത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ സംവിധായകം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാഹുബലി അല്ല ഞാൻ ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോളിവുഡിലെ ഹോളിവുഡിലെ മറ്റ് ചരിത്ര സിനിമകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതുപോലത്തെ ഒരു മഹാ അത്ഭുതമാണ് ഈ സിനിമ എന്നും പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ച് കയറരുത് അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിരാശ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് മാമാക്കം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂലേക്ക് പോകാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മമ്മൂക്കയും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും സിദ്ധിക്കും ഒക്കെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊക്കെ അതിന് മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അച്യുതൻ്റെ ആണ് മാസ്റ്റർ അച്യുതൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ അവസാനത്തെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അച്യുതൻ്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനം കിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് വളരെ ഒരു രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ അച്യുതൻ്റെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള എഴുത്ത് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരക്കഥയും വളരെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചു ഇരിക്കുന്നത് സംവിധാനത്തിൽ തന്നെയാണ് എം പത്മകുമാർ ഇതിനു മുമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ പലതും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയമായിരുന്നു പക്ഷേ ജോസഫ് എന്ന സിനിമ നല്ല ഉഗ്രൻ സിനിമയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനിമ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഷിക്കാറെന്ന അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സിനിമകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു മികച്ച ഒരു സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് സമ്മാനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ സിനിമയിലും പ്രശ്നം കാരണം ഈ സിനിമയിൽ പല ഏരിയകളും നമുക്ക് ഒരു സീരിയൽ ചരിത്ര സീരിയൽ പോലെയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ സിനിമ അനുഭവപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മമ്മൂക്കയുടെ കുറേ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ പെർഫോമൻസിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മമ്മൂക്ക ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ചന്ദ്രോത്ത് വീട്ടിലെ വലിയ പണിക്കർ അദ്ദേഹം മാമാങ്കത്തിൽ വരുന്നതും അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ അഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഒരു മറയായ ജീവിതത്തിൽ മറയായ ജീവിതമായിട്ട് ഈ വലിയ പണിക്കർ എത്തുന്നുണ്ട് അതിനകത്താണ് ഈ സ്ത്രീവേഷം ഒരു സ്ത്രൈണത കലർത്തിയ എക്സ്പ്രഷനോട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു യോദ്ധാവായിട്ട് വീണ്ടും മമ്മൂക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികളും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു എങ്കിൽ കൂടി കുറച്ചുകൂടി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് രംഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ആയോധന കലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനേക്കാൾ മികച്ചു നിന്നത് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ആ ഒരു ആയോധന കലാരംഗങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെയും ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്ര നമുക്കൊരു ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ തോന്നിയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച രംഗങ്ങൾ അച്യുതൻ്റെ മാത്രമായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള രംഗങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ ശരാശരി ലെവലിൽ നിന്ന് പോയി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള മരടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാമാങ്ക നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് സെറ്റ് ഇട്ടത് മരടായിരുന്നു ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെറ്റായിരുന്നു സെറ്റെല്ലാം വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആ സെറ്റിലെ കാഴ്ചകളും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ക്യാമറാമാൻ മനോജ് പിള്ളയെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മൂക്കുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സോങ് അത് നേരത്തെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത സോങ്ങുകളായിരുന്നു എം ജയചന്
അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ഈ സിനിമയുടെ മെയിൻ നട്ടലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സിനിമയെ കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ സിദ്ദിക്ക് ഈ പരദേശി എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആ അന്വേഷണവും പിന്നെ ചന്ദ്രോത്ത് വീട്ടിലെ അവരുടെ ഫാമിലി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സിനിമ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും സംഭാഷണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള സിനിമയാണ് സംഭാഷണം ഒരുപാടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സംഭാഷണങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ സിനിമയിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള ലാഗിങ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മമ്മൂക്കയുടെ റോളിലെ ആ ഒരു ഇമോഷണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ആവറേജിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ വേർഡിക്ട് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഹോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോളിവുഡ് സിനിമകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ചിത്രം എത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഒരു ആവറേജ് സിനിമ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഞാനെന്ന പ്രേക്ഷകന് ഈ സിനിമ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷയുടെ അമിത ഭാരങ്ങൾ പേറാതെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് ഇടുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആവറേജ് സിനിമ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക